，气候失调已经成为全世界共同危机，不同地方都遭逢无情天灾，大地饱受毁伤，也再一次提醒人们要好好自我反省。马来西亚冰城在整个五月份响应斋戒，虽然活动已结束，但延续举动从未间断。慈济志工持续推广人文茹素，借着社区客厅、冰城静思书宣举办一场“素食与健康心灵”讲座。主讲人是位中央医院外科的罗仁荣医师，陪同他的是槟榔医院的林飞爱营养师。他们本身是素食者。在心灵讲座会上，他们与民众分享素食对健康的益处，把一些民众对素食的疑问一一解开。有这种五种颜色，是它代表不同的矿物质，你可以吸取不同的矿物质。然后吃素不不只是说只是吃那个青色叶子，我们要吃一个呃蔬菜的不同部分，就是根茎瓜果。冰城慈济幼儿园在两年前也曾邀罗仁荣医师分享有关茹素的好处。当时，身为家长的慈济志工李才胜陪同孩子出席聆听心灵讲座。就在听了罗医师的分享后，隔天李才胜就发愿茹素，至今已经有两年时间了。他有解释到关于吃素的原因。还有就是吃吃素对整个环境哦，对环保的那种息息相关的那种关系，呃，那么我听了，我觉得是真的是很正确。我听过后，然后当晚我回去我就跟师姐讲，啊、呃，也许明天我、呃、我就开始吃素，呃，结果我明天我就我就开始不吃肉了。其实我也发现到整体上我的健康素质其实改善很多，啊、呃，我打去我觉得我比较。我比较有力气。改变从自己做起，人人响应斋戒，以地球共生息，减少对地球的破坏，彼此才能平安共生存。大爱新闻黄艳碧，马来西亚槟城采访报道。